അനുവദിക്കുകയും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായി സയൻസ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ശരിക്കും സയൻസ് ലെക്ചേഴ്സാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും സോഷ്യൽ സയൻസ് നാഷണലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് ഒന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എഫേർട്ടിനും ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഹാർഡ്ലി നയൻറ്റി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്ന പോലെയാണ് എക്സാംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫേർട്ടിനെയൊക്കെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഹോൾ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ശരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം പോർഷൻസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലൈക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ എല്ലാം എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനി വേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാറ്റേണിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വന്നാൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതിയ രീതി ശരിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്ത് പോയി എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കത് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതാണ് ഇതിന് ആൻസർ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടോ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ആ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ദൈവമേ എന്താ ഇത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇൻകേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സാരമല്ല നമ്മൾ സെറ്റാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മക്കളെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അപ്പോൾ ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പോർഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു പോകും ഞാൻ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പൊഴുതട്ടി എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ പാർട്ട് ഒരു പാർട്ടിൽ പാർട്ടിലായിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ബാക്കി പാർട്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതാ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലെസ്റ്റ് എനി ടു ഒബ്സർവേഷൻസ് വെൻ ഫെയർ എ സൾഫേറ്റ്
ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ കളറാണ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറിക് സൾഫേറ്റ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറായിരുന്നു ദൻ പിന്നുള്ളത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും രണ്ട് ഗ്യാസുകളും ഇവല്യൂഷൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്താണ് ഏതൊരു നമുക്ക് എഴുതാം ഇനിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ചേഞ്ചസ് ടു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന് നമുക്ക് ഏതും നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു കളർലെസ് ഗ്യാസ് വിത്ത് ചോക്കിംഗ് സ്മെല്ലസ് ഇവോൾവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒരു ബേണിങ് സൾഫറിൻ്റെ സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റും സോ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോംഡ് വെൻ വൺ എം എൽ ഓഫ് ഡയലൂഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇസ് ആഡഡ് ടു വൺ ഗ്രാം ഓഫ് സോഡിയം മെറ്റൽ മക്കൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ആസിഡ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റൽ പ്ലസ് ഡയലൂഡ് ആസിഡ് ഗീവ്സ് എ സോൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം മെറ്റലും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് തമ്മിലുള്ള അവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സോൾട്ടായിട്ടുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഇവോൾവ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ നെയിം ആൻഡ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ദ സോൾട്ട് യൂസ് ടു റിമൂവ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ പല കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മളത് പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് ആസിഡ്സ് ബേസിസ് ആൻഡ് സോൾട്ടിലാണ് കുറച്ച് സോൾട്ടുകൾ പഠിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ കുറേ എന്താ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ പഠിച്ചിരുന്നു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പഠിച്ചിരുന്നു വാഷിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ദെൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോൾട്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നാണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷിംഗ് സോഡയുടെ യൂസസിനകത്താണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോൾട്ട് ഏതാണ് വാഷിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പോൾ വാഷിംഗ് സോഡയൊക്കെ സോഡയിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്തായിരുന്നു എൻ ഇ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ത് പറയും സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഡെക്കാ ഹൈഡ്രേറ്റ് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ കാർബൺ ആൻഡ് എർട്ട്സ് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ ഹോമോലോഗ സീരീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ എ ഹോമോലോഗ സീരീസ് ഗിവ് റീസൺ ഫോർ യുവർ ചോയ്സ് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹോമോലോഗ സീരീസിൻ്റെ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നേക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സി എച്ച് ടു ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് സെയിം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ മക്കളെ ഒരു ഹോമോലോഗ സീരീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു ജനറൽ ഫോമുല ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദേ ഷോ എ ഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ദയർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ ഈ സക്സസീവ് മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ഒരു അരത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പോലെ ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അതായത് ഒരു കാർബൺ പ്ലസ് ടു ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ് മോളിക്കുലർ മാസിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോമോലോഗ സീരീസിലെ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഹോമോലോഗ സീരീസിനകത്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐ ആൻഡ് ദ കളർഫുൾ വേൾഡ് അതിനകത്ത് ചാ
അടുത്തത് നമ്മളുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്ററിനകത്തുനിന്നാണ് ബോത്ത് എ സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ ആൻഡ് എ തിൻ സ്ഫെറിക്കൽ ലെൻസ് ഹാവ് എ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വോട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ആൻഡ് ലെൻസ് ആർ ദീസ് നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷനൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിക്കലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കോൺ കേവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവായിരുന്നു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോൺ കേവ് മിറർ വരുന്നത് കോൺ കേവ് ലെൻസിനും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് മിററും ഏത് ടൈപ്പ് തിൻസ്ഫെറിക്കൽ ലെൻസുമാണ് കോൺ കേവാണ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനുള്ളത് ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കോൺ കേവ് മിററിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇമേജ് കോൺ കേവ് മിറർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇമേജ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് ലാർജർ ദാൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീച്ചറിലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റീക്യാപ്പ് പോലെ നമ്മൾ കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചത് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ നാല് കേസായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുക എന്താ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് കണ്ടോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ട്രേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോക്കസിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടായ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹൈലി ഡിംനിഷ്ഡ് ആണ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ആൻഡ് ബിയോൺ സീല് ഒബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് കാർഡ് വീച്ചർ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ഫോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എഗെയിൻ ഡെമ്നിഷ്ഡ് ആണ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ദെൻ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീച്ചറിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീച്ചറിൽ തന്നെ കിട്ടും ആൻഡ് ഇഗെയിൻ നമുക്ക് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് പക്ഷേ സെയിം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക ദെൻ നമ്മളിതാ ഇത്തിരി മുമ്പ് കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കേസ് ഇതായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇമേജ് സോറി ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഇമേജ് ബിയോൺ സി ആണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ആൻഡ് അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് അത് കിട്ടുന്ന കേസ് എപ്പോഴാണ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീച്ചർ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ലെൻസസ് യൂസിങ് റേ ഡയഗ്രാംസ് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പാരലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലെൻസിൽ ലെൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന റേ ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ വരുന്ന വന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ലെൻസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റേ വിതൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലോസിനെ വെച്ചതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീം ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലെൻസ് ത്രൂ വെച്ച് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസസ് വിതൗട്ട് സഫറിങ് എനി ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത് പഠിച്ച ആ ഒരു ലോ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ലൈറ്റ് റേക്ക് ഡീവിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് ഫ്രം മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തുവാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മളോട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആയത് അതായത് കറണ്ട് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ കോയിൽ ടു വൺ കറണ്ട് ഇൻ കോയിൽ വൺ ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ
എഗെയിൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രൂ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എറൗണ്ട് എ സ്ട്രേറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച റൂളായിരുന്നു നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ തമ്പ് അതായത് നമ്മൾ കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിരൽ ചുറ്റി പിടി ചുരുട്ടി പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചേക്കുന്ന ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാർക്കൻ്റെ ഫീഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പഠിച്ച് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തോണം നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം കണ്ടല്ലോ ഇതാ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ടു എൻ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എനി അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഓർ റെസിസ്റ്റൻസ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് അബൌട്ട് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എ ക്രോസ് ദ ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മക്കളെ നമ്മൾ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് പാരലും സീരീസും ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ പാരലൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യം എന്തായിരുന്നു പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്രോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇറെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ കറണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ എന്ത് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനും എക്രോസ് എന്താണ് സെയിം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ജസ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കിക്കോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ മാറാനായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സം വർക്ക് ഇസ് ഡൺ ടു മൂവ് എ ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് എ ഇൻ സ്പേസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് എ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വി വാട്ട് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ദിസ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് വി മക്കളെ നമ്മൾ ക്യൂവും വിയും ഡബ്ല്യൂ യും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചേക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ ക്യൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യൂ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വീൻസ് ആർ തീൻ വേൾഡ് ആൻഡ് ആർ വാൾസ് ജസ്റ്റിഫൈ അതായത് നമ്മൾ പലതരം ബ്ലഡ് വെസൽസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആർട്ടറീസ് വെയിൻസ് ആൻഡ് ക്യാപ്ലറീസ് അതിൽ വെയിൻസിന് വാൾവുകളുണ്ട് ദെൻ അവർക്ക് തിൻ വാൾഡാണ് അതിനുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ആർട്ടറീസും വെയിൻസ് നമ്മളുടെ കമ്പാരിസണൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ടറീസിൽ കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അതേസമയം വെയിൻസിൽ ശരിക്കും എന്താ പ്രഷറിലാണോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ തിൻ വാൾഡായാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഇലാസ്റ്റിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ആർട്ടറീസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു ഇൻ നേച്ചർ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് കൊണ്ട് ആർട്ടറീസിൽ ശരിക്കും ഒരു ബാക്ക് ബാക്ക്വേഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതേസമയം വാൽവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഹൈ പ്രഷർ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് പുറകിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് വെയിൻസിൽ വാൽവ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്രാം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാനായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് കാണണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് തീർക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഫിനിഷ് ചെയ്യും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ഒരു സ്കോർ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനുള്ള ആ ഒരു ബലം ദൈവം നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ